Vaffanculo. Vaffanculo. Eh, eh? Una notte dura, va? Durissima. Emrick? Eh, Durissima. Eh, Io sto tremando. È molto freddo. No. Adesso no, dai. No, ti prego no. Abbiamo vissuto per tre giorni nella totale insicurezza, nella totale incertezza di quello che avevamo davanti. in montagna cerco dei momenti di felicità, cerco dei momenti di appagamento. Si creano perché sono in sintonia con l'ambiente, perché sono in sintonia con chi mi sta a fianco, ma in particolare si creano dopo un percorso, dopo aver vissuto un'esperienza. Questi momenti, chiamiamoli di gioia, bianchi, si creano o comunque eh, si concretizzano nella mia mente quando vivo un'esperienza, un'esperienza che non è solo di luce, ma è un'esperienza anche buia, un'esperienza che passa attraverso dei momenti neri, dei momenti scuri, che sono tutte quelle parti che fanno sì che il bianco splenda. Il bianco da una parte, quindi la gioia, le emozioni forti, il piacere, eh, la realizzazione di un sogno e il nero dall'altra, quindi un passaggio difficile, la sofferenza, le difficoltà, il mettersi in gioco, esistono perché si completano, cioè senza di uno non esisterebbe l'altro ed è viceversa, senza la sofferenza non ci sarebbe il risultato, ok? Ma senza il risultato non saremmo disposti a soffrire. Eh, questo scambio di momenti e di situazioni è una cosa che ci accompagna nella vita di tutti i giorni e che in montagna eh, è veramente evidente, è veramente tangibile. Eh, stiamo partendo per andare alla Ovest della Noir a vedere di aprire una via. Ma la Noir diciamo che è stata un po' schiacciata come fama dal Monte Bianco, come tutte le montagne d'altronde qua intorno. Dove c'è il Monte Bianco le altre montagne non Invece la Noir è importantissima perché se uno poi la guarda attentamente si accorge che ha delle caratteristiche alpinistiche che non trovi da altre parti. Una cresta est che è la prima che è stata salita da Rey e poi dopo eh, da Moussillon anche. E poi c'è la parete sud che è bellissima, un po' franosa se vogliamo, però anche lì è molto ampia così. L'altra parte, il versante nord, che è sempre stato quello un po' più, 
forse perché è un po' più repulsivo, più freddo, più verso la Brenva, più difficile da raggiungere, ma ha delle vie molto interessanti. E poi c'è la signora Parete, la Parete Ovest. Parete Ovest della Noir, che è quella che guarda il bacino Bogliare e verso Monzino. Tenete conto che è una parete di 1200 metri, 1300 metri, un chilometro in su di, di larghezza. Lì è una parete che, pur essendo granitica, ha delle caratteristiche di verticalità che qui non abbiamo tolto il dente, tolto il fa... no, col capucino, non abbiamo. Il bianco è stato un contraltare. Il bianco è un collier, ma dentro nel collier ci incastoniamo la noir. La Ghio Noir è sempre stata una montagna che ha esercitato un forte fascino su di me. Forse perché è un po' iconica e da un certo punto di vista mi ricorda il Cervino, no? perché è staccata da, diciamo, dal, dal Monte Bianco, dalla Blanche, è, è solitaria, perché è ripida e perché è una montagna dove sono state scritte alcune delle pagine più belle dell'alpinismo. Ho sempre voluto trovare modo di, un modo di firmare questa vetta e quindi lo scorso autunno mi sono messo a cercare una possibilità. Per realizzare una salita così non basta semplicemente avere lo zaino pieno di materiale e tanta voglia di fare. Servono tante cose, servono delle componenti tecniche, serve un team affiatato e soprattutto serve essere in grado di sfruttare queste cose al momento giusto. Le cose più belle che ho fatto in montagna le ho sempre fatte in tre. L'abbiamo sempre fatta in tre perché eh, eh, c'è una, um, una condivisione più leggera, secondo me, della salita. È una condivisione un po' più bella e forse anche più facile. Mentre in due, se si comincia a litigare, eh, ci si scorna e si è sempre in due. In tre c'è comunque qualcuno che interviene per mediare le cose. Che il terzo può essere uno chiunque, si va un po' a rotazione perché... In ogni salita c'è un momento in cui qualcuno va in down e sono gli altri due che devono essere bravi a tirarlo su. Eh, siamo arrivati al ghiacciaio del Frenei, finalmente è stata faticosissima con questi bambini e l'attacco è là in mezzo al ghiacciaio dove ci sono quei grossi seracchi contro la Noir a destra e la via sbucherà sulla cresta sud e cioè, avevo, avevo aperto delle vie con François in autunno e in inverno ma su due giorni non ho mai aperto nessuna via e per me questa è stata appunto la prima esperienza per mettersi in gioco e, e è stata un'occasione per dare un po' il, il massimo di quello che avevo da offrire. Io mi sento bene. No, beh, ma ho paura di non... Guarda. Abbiamo sofferto tanto per arrivare lì, però poi la montagna, la montagna scura, ci ha dato uno spiraglio di luce, ci ha regalato questi primi tiri bellissimi 
e quindi ci ha caricato. Diciamo che il gruppo in quel momento, da essere in una situazione di sofferenza, è entrato in una situazione di positività, di vedere l'obiettivo, di guardare oltre e di essere carichi per il giorno dopo. Arrivati alla base della parete abbiamo aperto i primi due tiri, abbiamo fissato le corde e poi siamo rientrati con gli sci al rifugio Monzino. Siamo riusciti a, a, diciamo, a non gettare la spugna perché il nostro team era un team forte e collaudato. Emri, che è il mio compagno di sempre in montagna, ci siamo legati insieme un'infinità di volte. E Emri, che è un alpinista oramai preparato di esperienza con una preparazione fisica alta da atleta. E questo ha fatto sì che... Eh, in questi momenti Emric avesse l'esperienza per capire che sì, si soffre, ma poi ne veniamo fuori. Con François hanno fatto di cotte di crude in montagna, quindi c'è un affiatamento, c'è un'intesa un che è quasi fraterna. Il fatto che sia giunto anche Teto, che è un, un ragazzo molto forte, che François conosce bene perché sono, sono, sono cugini, sono fratelli loro due, di non scoraggiarci, di darci una mano l'un l'altro, un po' come fossimo tre fratellini e, e quello è stato un fatto determinante per la salita. Con Teto ho condiviso un sacco di fatiche nelle gare di scialpinismo, nella vita di tutti i giorni e in montagna. Teto grazie a una capacità, a una dote fisica fuori dal comune questi momenti diciamo è dove tira fuori il meglio di sé, cioè Teto quando c'è da soffrire è quello che sa soffrire più di tutti e sa dare il massimo. ragazzi finalmente l'alba ghiacciaio del frenei bellissimo teto Siamo partiti con i nostri sci e con le pelli, abbiamo raggiunto la base della via dove avevamo il nostro materiale, ci siamo cambiati, siamo risaliti, eh, i primi due tiri che avevamo già aperto e da lì è, iniziato, è iniziata la partita, è iniziato il match. Vale. Ale Franz. Il primo tiro che abbiamo valutato M8 è un tiro molto fisico dove si, si scala con le picozze e con i ramponi. Noi abbiamo scelto un diedro di misto, un diedro strapiombante, un diedro con delle difficoltà elevate, però fortunatamente un dietro che perlomeno fino agli ultimi metri era ben proteggibile. Duro, estremo. Quando ripeti una via, purché sia dura, hai comunque già informazioni da chi è andato prima, quindi eh, sai cosa ti aspetta, in questo caso invece non sai, non sai neanche cosa aspettarti. Sali cercando di valutare da un momento all'altro cosa, cosa può essere, cosa sarà 
e, e se si passa o meno perché poi ci sono anche queste domande che ci si fa salendo la via nuova ti dà un'emozione grande ti dà l'emozione di essere passato per primo da qualche parte di aver lasciato una piccola firma nella storia dell'alpinismo Oh. Hans, vai, tutto bene? Duro, eh? Mm. A me, ho iniziato a scalare nel dietro e la scalata era anche piacevole, logica, riuscivo a spaccare, quindi avevo i ramponi piantati da una parte del dietro, la schiena dall'altra e le piccozze che le mettevo un po' nella fessura, un po' nel ghiaccetto. Sono arrivato sotto un altro fungo di neve, ho rotto anche quello, sono salito altri 5-6 metri e invece lì è arrivata la fregatura, non potevo più proseguire. Ho guardato bene, ho guardato bene, non potevo più proseguire, quindi quella era la scelta sbagliata. Eh, non facevo fatica a proteggermi, non c'era più tanta possibilità, al che ho detto secondo me bisogna andare sulla fessura di destra. Ho fare questa fessura qua e valuteremo se c'è il passaggio ho piantato subito da appeso alla sosta due chiodi per proteggere la sosta perché eravamo in tre persone appese a due chiodi da roccia con i sacconi di modo da avere due punti in più cioè da essere eh, protetti alla fine io sono filo francese cioè meglio un chiodo in più che un uomo in meno Sistemate le protezioni, ho messo le scarpette e sono partito e sono partito scalando. Qui abbiamo Biancaneve. No, chi era? Cenerentola. Buono. Bravo. Ho percorso prima questa fessurina che Dai, mi ha passo. portato verso destra, un po' da destra avevo una placca liscia e poi yeah. uno strapiombo. Poi Bravissimo. sono arrivato sì. a una zona un po' più facile, yeah. però poi ho dovuto rispostarmi a sinistra seguendo un'altra fessura un po' strapiombante, lì le difficoltà potevano essere sul 6B. E, e poi questa fessura continuava, costante, eccetera. Sono andato, sono andato, scalavo, ho detto dai abbiamo trovato la chiave verso l'alto ed è arrivata la fregatura immancabilmente a un certo punto questa fessura moriva io vedevo del ghiaccio dietro una lama così e dico beh a destra ci sarà una placca ci sarà qualcosa esco così e a destra c'era la gulotte c'era il ghiaccio e io ero in scarpette e magnesite protezioni non ne avevo più messe di così buone per potermi appendere allora ho urlato ai miei compagni ragazzi c'è il ghiaccio devo cambiare assetto io avevo una presa buona per la mano destra e un terrazzino su cui appoggiare i piedi e ho detto devo cambiarmi qua, non ho scelta. Allora ho chiesto a Emre Cateto legatemi sulla terza corda, quella che usiamo per recuperare i sacchi, picozze e ramponi e chiodi da ghiaccio. Hanno legato tutto, io ho cercato di tirar su e non ce la facevo, era troppo pesante. Allora chiamali di nuovo, legatemi prima gli scarponi e i ramponi recupero allora sono riuscito tenendomi a sfilare una scarpetta poi mettere uno scarpone sfilare l'altra metterla e poi da lì diciamo che ho tirato un sospiro di sollievo perché avevo già i ramponi sui piedi e andava meglio ho preso le picozze ho preso i chiodi mi sono legato le scarpette dietro e sono ripartito lì su ghiaccio si andava su meglio si proteggeva il problema è che a un certo punto ho dovuto far sosta e questa sosta, ahimè, non, non riuscivo a trovare un posto buono per far sosta. Eccoci qua, finalmente dovremmo essere riusciti a prendere il canale. E beh, intanto bisogna già studiarsela e poi al di là di quello bisogna essere dei ragazzi preparatissimi per fare quelle cose. Portano avanti 
eh, del, eh, degli itinerari che erano immaginabili una volta. Mi entusiasma di queste persone la loro semplicità, la loro eh, voglia di andare in montagna. E questo è il bello, eh, perché daranno la possibilità ad altri di rifare questi itinerari con lo stesso entusiasmo che hanno fatto loro. Sono riuscito a mettere tanti punti, ma solo uno era buono e non mi fidavo tanto a recuperare due persone, tutti i sacchi lì. Allora cosa ho fatto? Ho chiamato Emre, gli ho detto risali tu, fino a qui le corde, e poi ti spiego cosa fare. Emre mi ha raggiunto, gli ho fatto fare 20 metri in più nel canale, perché sopra vedevo che spianava. Lì sopra Emre che è riuscito a fare una sosta adeguata, abbiamo collegato tutto, e poi ho fatto salire Teto, di fatto avevamo due soste e la cosa mi dava molta più sicurezza. Come ti sembra? Tetto com'è? Bene dai, siamo ottimisti, vediamo la cresta e speriamo che non ci rivedremo altre sorprese. Il duo sì. penso che sia fatto dai. Lì eh, ho ripreso io in mano il comando della cordata, ho fatto un tiro non estremo ma non facile di 60 metri, al buio è arrivata la notte lì. E non trovavo un posto per dormire, non trovavo un posto per bivaccare. Allora alla fine gli ho detto, sentite, lì sotto, siamo sotto questa paretina, la neve è molle, scaviamo due dei terrazzi e dormiamo lì. Allora mi sono calato, abbiamo mangiato, abbiamo preparato il bivacco e lì sembrava veramente tutto bene, tutto perfetto. Preparazione del bivacco. Così ci stai, un po'. Per Teto e Emric. Arrivati al punto di dove abbiamo bivaccato, cioè al punto dove abbiamo deciso adesso qua bivacchiamo, inizialmente le cose sono andate bene. Abbiamo scavato tre piazzole, si stava bene, non faceva troppo freddo, siamo riusciti a mangiare, siamo riusciti a, a sistemarci. L'unico problema grosso che avevamo è che eravamo disconnessi dal mondo. In quel momento non c'era campo sul telefono. Il fatto di non avere segnale, eh, di essere disconnessi dal mondo, anche solo per 24 ore, ti fa capire la serietà del posto dove sei. Perché ormai i telefoni prendono più o meno dappertutto, o perlomeno un ponte, un ponte radio o una, una radio dice ok, riesco a comunicare e invece si trovano ancora posti dove non c'è segnale e, e questo fa effetto, fa un po' pensare di essere in una piccola Himalaya del Monte Bianco e essere in un posto eh, dimenticato da Dio. Probabilmente si è alzato un po' di vento in cresta che ha iniziato a buttare giù dello spindrif e questo spindrif si incanalava proprio dove eravamo noi. Tutta la notte così, sta neve mi è entrata ovunque. A un certo punto non resistevo più in quella posizione anche perché la neve mi sommergeva e ogni tanto dovevo uff, tirarmene fuori. Allora mi sono tirato fuori dal sacco a pelo e mio cugino Teto mi ha detto dai vieni qua vicino a me che forse stai, stai un po' meglio. Al che mi sono sdraiato vicino a, a Teto ma le cose non, non sono migliorato perché di fatto non ero coperto, ero solo un po' più giù e la neve mi continuava a arrivare comunque. È stato un momento veramente 
complicatissimo. Eh, avevo freddo, mi rendevo conto che le energie pian piano mi lasciavano, ero stanco, ero spossato e, e non vedevo l'ora che arrivasse l'alba. Enz, affanculo. Durissima, Emrick. Io sto tremando. Sento freddo. Ascoltate. Siamo tutti bagnati. Siamo bagnati fradici. Nello spin drift. Il bivacco è stato veramente brutto. Sì, sì, questa volta me lo sono chiesto chi me lo fa fare, però ero consapevole dentro di me che questa sofferenza sarebbe stata la chiave per portare a casa il risultato, per coronare il nostro sogno. Quindi in realtà mentalmente mi sono sempre detto bisogna resistere perché arriverà l'alba e con l'alba possiamo veramente farcela, siamo vicini, mollare adesso sarebbe sciocco. Anzi, vabbè, una merda. Eravamo lì e praticamente non ho dormito tutta la notte io. Non ho dormito tutta la notte perché veniva giù lo spin drift ogni 5 minuti e ci entrava dentro un sacco a pelo e quindi eravamo in ogni momento a, a buttare fuori neve dal sacco a pelo. E anche a livello psicologico ho fatto fatica a dormire, ecco. Mentre Emory e François ogni tanto li sentivo russare io non ho proprio chiuso occhio, non... guardavo ogni tanto l'orologio e mi dicevo mancano due ore, meno male che così andiamo via perché non ce la facevo più a stare lì, no. volevo andare. Adesso no, dai. No, ti prego no. Bianco. Quando è arrivata l'alba Fortunatamente i miei compagni avevano passato una notte migliore della mia e con una grande motivazione hanno preso in mano la situazione. Teto in particolare è uscito da sacco a pelo, è riuscito a, a fare acqua, è riuscito a riordinare il materiale. E, <ride> ero già sveglio da... praticamente non ho dormito. E quando è stato il momento di ripartire a scalare Teto si è preso sulle spalle la cordata perché mi ha detto no io sto bene vado io e questo è stato determinante lì si è visto il valore di Teto e il valore del nostro siamo team siamo finalmente usciti dai sacchi a pelo porco di azzo Teto al comando. Grande Teto, eh! Ale deciso! Veramente difficile. Una notte faticosissima. Teto che sale. Ho appunto François, gli ha fatto diciamo il, i tiri chiavi della via, i tiri con le maggiori difficoltà. E poi Emre che gli ha dato il cambio su un paio di lunghezze fino al bivacco e lì diciamo ho pensato che era un'occasione per mettersi in gioco no? e ringrazio molto appunto i miei soci che, che hanno avuto fiducia in me e ho colto questa occasione e ho, ho detto oh, prova a andare io e, e vediamo cosa esce ecco e alla fine è andata bene perché poi da lì in su ogni tiro che facevo era come era sempre più emozionante no stiamo già preparando anche le soste per la discesa Emri cosa ti sembra come ti sembra Ma a parte il freddo e la notte più dura forse che ho mai passato benone 
direi che Umberto ci ha sempre azzeccato e anche stavolta ci ha dato una bella mano con la meteo. Eh. Ragazzi, ultimo tiro! Yuhu! E il grande Teto con quattro tiri oggi ha risolto la situazione. Bravissimo! Master Four. Qua c'è un bello spuntolo per calarsi. No. Quando sei lì devi autoconvincerti che, che puoi farcela e che hai tutte le caratteristiche e le possibilità per, per riuscire in questa, in questa impresa, ecco. Ci siamo, siamo in uscita, gli ultimi due metri. Sono contentissimo. uscire da sto buco non vedo l'ora di essere al sole mi punta a sta via Quando Teto ci ha recuperati al colletto e mi sono reso conto che era lì la, la luce, vedevo la luce, vedevo il sole, sono onesto, non ce l'ho più fatta. Oh, oh. Emery che stava ancora salendo, era tanto sotto di me, io sono partito, io ho semplicemente detto a Teto fammi venire le corde e così ho scalato per raggiungere il sole, per raggiungere la luce. Summit, summit. Quando sono uscito a, al sole, quando finalmente ho sentito il sole sulla mia pelle, mi sono sentito rinato. Lì ho di nuovo sentito il mio corpo che si caricava di energia, come, come se questa luce aiutasse me stesso a, a rigenerarsi. Sono arrivati Teto e, e Emric e, e anche per loro è stato lo stesso, ci siamo abbracciati ci siamo, ci siamo stretti, abbiamo avvisato a casa di stare bene, abbiamo, abbiamo dato un segno, abbiamo battuto un colpo, ci siamo ancora e, e ci siamo ripresi tutte quelle energie che avevamo lasciato nel canale la sera prima. Ultima doppia per il mitico Emric. E quindi come la chiamiamo questa via? Eh ragazzi ci pensiamo, dai, c'è tempo. O oh no? Dai. Davanti alla pizza Noi ci pensiamo. L'abbiamo già... già pensato. Culoir Isai, che ne dici papà? Eh? <ride> Grazie, mi fa molto piacere, mi eh. fa emozionare. Veramente. <ride> Il 
incertezza è stata la nostra eh, più grande compagna di avventura perché non sapevamo mai cosa veniva dopo, cosa arrivava dopo no, perché era un... in questa via è difficile leggerlo, è difficile capirlo e quindi secondo me la chiave di questa scalata è veramente stata che siamo riusciti a fare dell'incertezza la nostra più grande compagna di cordata ecco Andare in montagna e pensare di non soffrire vuol dire non aver capito niente. La montagna è maestra di vita. Tendenzialmente è lei che ci insegna molte cose. Adesso loro sono l'esempio per altri giovani. La montagna è sempre un qualcosa che ti attrae, che ti darà la possibilità di passare dei momenti straordinari, perché la vita è fatta di momenti e i momenti vanno vissuti.